This conference will now be recorded. Hello, everyone, and uh, thank you for having me with you. Uh, my name is David Huff, and I am an alcoholic, and I am uh, celebrating uh, this month my sober anniversary. I have been continuously sober since September 20th, 1984. Um, 31 years old when I got sober, and uh, I am now 67 years old, been sober over half my life. Um, I, uh, I had to come to Alcoholics Anonymous to find out what was wrong with me. And, uh, I knew that I had a problem and I had been trying to stop drinking for, uh, seriously trying to stop drinking for the five years before I found AA, or actually before AA found me. Um, and uh, I just had absolutely no success. I had no power to stop drinking. I would go to bed at night and I would say, I will not drink, I will not drink, I will not drink. And the next morning I'd wake up and my first thought was, I must have some alcohol in order to settle me down. Um, and so usually I'd go out someplace where I could find something to drink in the morning before I went to work. Uh, this was a terrible five years. I knew that I had to stop drinking. I wanted to stop drinking and I had absolutely no power to stop drinking. And um, an amazing thing happened uh, in that period. I had planned a trip to go visit friends from my grade school and junior high school days. And uh, on that weekend trip, um, I stayed drunk the entire weekend. And uh, on the final day there, it was a Sunday, I was staying with a friend and after having disappointed everyone who saw me, anyone who spent time, good friends, old friends. In fact, I had just arrived in town early in the morning. In the first place, a friend picked me up at the airport. And the first place we stopped was a bar. It was about 10 o'clock in the morning. My father happened to walk in there. He was a liquor salesman. And so he was there on business. But there I was sitting 10 o'clock in the morning, drinking, embarrassed, ashamed, having tried all those years to stop drinking, knowing that it was destroying my life and absolutely unable to stop drinking. And I was ashamed, I was embarrassed. That was never gonna happen. Something very similar to that had happened two years before and I swore I would never debase myself, embarrass myself like that in front of my father again. And there I was. And that was the first day of this trip and it just got worse from there. And on the last day, a Sunday, uh, a friend of mine who I'd known from grade school. In fact, we just talked this week. My friend's name was Ken. And Ken was a guy that uh, I, 
I asked him this week when I talked to him, how long have we known each other? And he said, well, I was your brother's best friend in the third grade. And so I'd known him 59, almost 60 years ago. And uh, he came over where I was staying. And listen, Ken and I had had such a long history. We'd known each other. We'd hung out together. We'd debased ourselves together. We'd had a horrible run where we were both of us terribly addicted to drugs and alcohol. And, and we ran together. And I used to think if I ever got as bad as Ken, I would do something about my drinking. And Ken came to visit me at that house that day. And he asked me, David, how are you doing? And like I always answered, I said, well, I'm doing fine. Because I wasn't about to admit to anyone what was really going on in my head, how I felt about me, how I felt about my drinking. But I was always on the verge of occasionally contemplating suicide. I can't figure a way out. This might be the way out. Uh, unable to show up anywhere the way I wanted to. Beautiful friends surrounding me who wanted to help. Um, and uh, I would shut down when they started talking about my drink and I'd shut them out of my life. And so I wasn't going to tell anybody what was really going on inside of me. And Ken said, how are you doing? And I said, I'm doing fine. And he said, you don't look like you're doing fine. And I do not know why, but the truth slipped out of me. And I said, I'm not doing fine. And uh, he proceeded to tell me how he had gotten sober 90 days prior. He told me the story of uh, how he'd gone to a doctor and the doctor recommended he go to AA. He started going to AA and everything had changed. And I could see it in his eyes more than the words that he used to tell me his story i could see in his presence that he was a different person i knew ken as well as i knew anybody in my life and there he was before me the guy that i said if i ever got as bad as ken i would do something about my drinking and there he was sober happy in front of my eyes and he okay. proceeded to... yeah. can i translate jump in and translate that yeah for sure thank you um andar ki krutagnat cheptnarandi mana meeting lo vachi share cheskuntunnanduku uh ina peru david huff ina oka tragabothu ఈ నెలే ఆయన సొబ్రైటీ నెల కూడా ఉంది సొబ్రైటీ జరుపుకోవడానికి ఈ నెల ఇరవయో తారీఖుని సెప్టెంబర్ ఇరవయో తారీఖుని ఈయన సొబ్రైటీ జరుపుకు జరుపుకున్నారు ఈయన సోబర్ అయిన తేదీ సెప్టెంబర్ ఇరవై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు అప్పుడు ఈయన వయసు ముప్పై ఒకటి ఏళ్ళు ఇప్పుడు ఈయన వయసు అరవై ఏడు సో మాక్సిమం జీవితం సోబర్ గానే ఉన్నారు ఈయన ఈయన సకం పైగా జీవితం సూపర్ గాను నేను ఏఏకి రాకముందు ఏంటంటే ఈయనకి ముందే ఏఏ ఈయనకి దొరక ముందు దొరకక ముందు ఈయనకి ముందే తెలుసు అంటే ఏదో ఏదో తేడా ఉంది నేను ఆపాలి మంద ఆపాలి అని చెప్పి ఏఏకి లో అడుగు పెట్టక ముందు ఐదేళ్ల నుంచి ఈయన ప్రయత్నం చేశారు మందు ఆపడానికి కాకపోతే ఎప్పుడు ఫలితం దక్కలేదు అసలు నా దగ్గర శక్తి ఉండేది కాదు ఆపడానికి ప్రతిరోజు మంచం ఎక్కే ముందు అనుకునే వాళ్ళ రాత్రులు ఆపాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎప్పటి నుంచి ఆపాలని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రేపు తాగట్లేదు అని 
మళ్ళీ పొద్దున్న లాగానే మళ్ళీ నాకు మందు కావాల్సి వచ్చేది నన్ను నేను సెటిల్ చేసుకోవడానికి నన్ను నేను ఒక మామూలు స్థితికి రావడానికి నాకు తెలుసు ఖచ్చితంగా నేను ఆపాలి అని చెప్పి అండ్ నాకు ఆపాలని పూర్తిగా కోరిక ఉండింది కాకపోతే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నా దగ్గర ఎటువంటి శక్తి లేదు ఇది ఏ ఎలా దొరికింది అన్నది ఒక అద్భుతమైన కథ నా జీవితంలో ఏమైందంటే నేను ఒక మొత్తం నా చిన్ననాటి స్నేహితులతోటి ఒక ట్రిప్ ప్లాన్ చేసాం ఒక వెకేషన్ మొత్తం వీకెండ్ మొత్తం అంటే శని ఆదివారాలు మొత్తం కూడా తాగే ఉన్నాను మొత్తం ఏమైందంటే ఒక మొత్తం ఫైనల్ గా ఒక రోజు సండే రోజు నన్ను ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మిత్రుడు ఎక్కించుకున్నాడు ఎక్కించుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా బార్కి వెళ్ళాం అప్పుడు ఉదయం పది పదింటికి పదింటికి బార్ లో కూర్చొని తాగుతుంటే అనుకోకుండా మా నాన్నగారు అదే బార్కి వచ్చారు ఆయన ఏంటంటే ఆయన మందుకి సంబంధించిన వ్యాపారస్తుడు మందు సప్లై చేస్తాడు సో ఆ బార్ లో ఏదో ఆయనకి బిజినెస్ పని ఉండి బార్కి మందు సప్లై చేయడానికి వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు ఆయన చూసి నాకు ఎంతో సిగ్గేసింది నా నా మీద నాకే అసహ్యం వేసింది పొద్దున్నే పదింటికి తాగుతున్నానని చెప్పి ఈ రెండేళ్ళ క్రితమే నేను ఒకసారి ఇలాంటి సంఘటన జరిగితే ఇంకెప్పుడు నా జీవితం ఇలాంటి సంఘటన జరగకూడదని నేను ఆ రోజు అనుకున్నాను కాకపోతే మళ్ళీ అలాంటి సంఘటన మళ్ళీ జరిగింది ఆ సిగ్గు మొత్తానికి నేను తట్టుకోలేకపోయాను ఇప్పుడు ఈయన మిత్రుడు గురించి చెప్తారండి మిత్రుడు కెన్ అని చెప్పి ఈ వారమే ఆ మిత్రుడితో మాట్లాడడం జరిగింది అంట చిన్ననాటి నుంచి తెలిసిన మిత్రుడు ఈయన ఈరోజు ఈ వారం అడిగారంట కెన్ అసలు మన ఎన్ని నుంచి మనకు తెలుసు అంటే నేను నీ మీ అన్నయ్యతో నేను మూడో క్లాస్ నుంచి మీ అన్నయ్యకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ని అని చెప్పాడంట సో ఈయన కెన్ను కలిపి చాలా తాగుడు తాగారు చాలా చోట్లకి వెళ్ళారు ఎన్ని మానక ద్రవ్యాలు కూడా చేశారు ఎన్ని రకాలుగా ఎన్ని చోట్లకి వెళ్ళి ఈయన ఎప్పుడు అనుకునేవాడు అంట నేను ఎప్పుడైనా ఈ కెన్లా తయారైతే నేను ఏదో ఒకటి చేసుకోవాలి చెయ్యాలి ఎలాగోలాగ దీన్ని ఆపాలి అని అని ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉండేవాడు అంట కెన్ను చూసి నేను అలాగా ఈ సంఘటన జరిగాక నేను ఒక మిత్రుడి ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు ఆ మిత్రుడి ఇంటికి కెన్ కూడా వచ్చాడు కెన్ వచ్చి డేవిడ్ ఏంటి నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అంటే ఆ చాలా బాగున్నాను బాగానే ఉన్నాను అన్నాడు అంట ఎప్పుడు కూడా మనసులో బయట బయటికి చెప్పుకోవాల్సి చెప్పుకోకూడదని అనుకునేవాడు చాలా సార్లు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని ఆలోచనలు వచ్చేవి ఈయనకి ఇలా అవుతుంటే ఎంత ఎవరైనా అడిగితే మటుకు నేను బానే ఉన్నాను చుట్టూ చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ మంచి ఫ్యామిలీ ఈయన్ని ప్రేమించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నా ఎవరికి కూడా ఈయన చెప్పుకోలేకపోయేవాడు లోపల అంతరంగంలో జరిగే ఘర్షణ ఈయన చెప్పుకోలేకపోయేవాడు నేను ఎవరికి చెప్పుకోను అంటూనే ఉండేవాడు అప్పుడు కెన్ను లేదు నువ్వు బాగలేవు డేవిడ్ నువ్వేమీ నువ్వు చూడడానికి ఏమి మరి బాగా ఉన్నట్టు ఏమీ లేవే అన్నాడు అప్పుడు మొత్తం నిజం బయటకు వచ్చింది ఈయన దగ్గర నుంచి ఏంటంటే అది ఎలా వచ్చిందో ఈ రోజుకి ఈయనకు అర్థం కాలేదు అవును నాకు పరిస్థితి బాగలేదంటే విచిత్రమైనది ఏంటంటే కెన్ అప్పటికే తొంభై రోజులు సోబర్గా ఉన్నాడు ఆయన కెన్ను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ ఏ పంపిస్తే ఏ మొత్తం కెన్ జీవితాన్ని మార్చేసింది ఈయన అది ఆయన చెప్పే మాటల్లో కాకుండా ఆయన కళ్ళల్లో ఆయన ఎందుకంటే కెన్ ఈయనకి బాగా తెలుసు కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ ఆయన కళ్ళల్లో తేడా ఆయన మాట్లాడే విధానంలో తేడా ఆయన మొత్తం వేరే మనిషిగా కనిపించాడు ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఈయన అనుకునేవాడు కెన్లో అయితే నేను మారిపోతాను అని చెప్పి కాబట్టి కెన్నే అప్పుడు మారిపోయి ఈయనకి కనిపిస్తున్నాడు ఎదురుకున్నాడు సో ఇక్కడతో ఇక్కడ నుంచి ఆయన కంటిన్యూ చేస్తారండి ప్లీజ్ కంటిన్యూ టేబుల్
My friend Ken spent about an hour with me describing how he'd gotten sober and uh, he basically 12th stepped me exactly the way it's described in chapter seven of the big book, Working with Others. And um, I only realized later how uh, that Ken probably had not read that chapter. He probably had not been sober long enough to know how to follow those directions, how to 12 step somebody. And yet it seemed like he did it perfectly when I look back on it. And I can only attribute that something greater than a human power was at work in that room that day. Ken suggested that when I got back to where I was working uh, in uh, a different part of tech, uh, Texas, USA, that um, I find Alcoholics Anonymous and get to a meeting and ask those people for help. Um, Ken knew I had a drug problem. He said, don't worry about that. Just go to Alcoholics Anonymous. Those people can help you. And uh, two days later, uh, I attended my first meeting of Alcoholics Anonymous in uh, Victoria, Texas. And uh, attending that meeting, uh, I'd accidentally gone into the wrong room. They met in a big house. And uh, in the room I went into was an Al-Anon meeting. And I had no idea where I was. I just knew the location of the house where they supposedly had these AA meetings. And I sat in that Al-Anon meeting for about 10 minutes. And a lady turned to me and she said, are you here for Alcoholics Anonymous? And she told me, this is Al-Anon, go through those doors and you'll find the AA meeting. I went through some double doors and there was the AA meeting. They hadn't started yet. It was late. It was past eight o'clock and the meeting hadn't started yet. People were smoking and drinking coffee and uh, everybody's talking and nobody's listening. And uh, it was exciting. It looked like the places I drank in. I felt at home. I was so glad to be there. And that night I heard three people speak. They had a format where three people would be given about 15 to 20 minutes. And those people told my story. They were nothing like me. And yet what they described, how they felt, how they acted against their own best interest, how they tried to quit and were unable, the misery that it had cost them, and uh, some terrible things had happened to them. And none of those things, most of them had not happened to me. I hadn't lost a house. I hadn't lost a family. One guy had f uh, flipped his pickup truck uh, with a nephew in the back of the pickup truck and the nephew was killed and he actually got sober in prison. And these guys were around my age. One was five years older. One was five years younger. One was almost exactly my age. And their stories, those things had not happened to me yet. And yet by some grace, by something miraculous, I believe I understood that those things were waiting for me, those disasters, those tragedies, were waiting for me if I continued to drink. And I was convinced that if they could recover from alcoholism, I could recover from alcoholism. Is this a good stop, Karthik? Thank you. 
సో ఇది కెన్ అప్పుడు ఇలాగ ఈయన చెప్పినప్పుడు కెన్ ఈయన చేసిన ట్వెల్వ్ స్టెప్ ఈ రోజు తిరిగి చూసుకుంటే అచ్చు ఏడవ అధ్యాయం ఉంటది మన బిగ్ బుక్ లో ఏడవ అధ్యాయంలో ఇతరులతో ఎలా పని చేయాలి అని రాసుంటు ఆ అధ్యాయంలో ఎలాగ చెప్పారో అలాగే చేశాడు కెన్న రోజు కాకపోతే ఏంటంటే కెన్ను మూడు నెలలే సూపర్గా ఉన్నాడు ఆ అధ్యాయం చదివి ఉండడు అప్పటికి చదివిన అంత అలా అర్థం చేసుకునే శక్తి ఉండదు ఆయన దగ్గర కాకపోతే ఎలా చేశాడు అని ఈ రోజు నేను తిరిగి చూసుకుంటే అది కేవలం నా కోసం దేవుడు పంపించి అలా చేయించాడు కెన్ తోటి ఎందుకు ఆ రోజు నేను ఈ రోజు అదే నమ్ముతాను నా ఒక హ్యూమ్ ఒక మానవ శక్తి కంటే ఏదో ఇంకా ఉన్నతమైన శక్తి ఆ రోజు కెన్ ద్వారా పని పనిచేసింది అప్పుడు కెన్ చెప్పాడు నాకు నువ్వు ఏ ఏకి వెళ్ళు ఎందుకంటే నేను టెక్సస్ లో ఒక వేరే చోట పని చేసేవాడిని పని చేసే చోట ఏ ఏకి వెళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి సహాయం అడుగు కెన్కి నేను వేరే మానక ద్రవ్యాలు కూడా తీసుకుంటాను వాటితో కూడా ప్రాబ్లం ఉందని తెలుసు అయినా దాని గురించి నువ్వు పట్టించుకోకు ఏ ఏకి వెళ్ళు ఏ ఏలో చూసుకుంటారు ఎన్ని చూసుకుంటారు అని చెప్పి పంపించాడు రెండు రోజుల తర్వాత నా మొదటి మీటింగ్ అటెండ్ అవటం జరిగింది ఇది విక్టోరియా టెక్సస్ లో ఒక బిల్డింగ్ లో ఒక నాకు ఆ బిల్డింగ్ అడ్రస్ ఒకటే తెలుసు లోపలికి వెళ్ళగానే ఏ రూమో తెలీదు వెళ్ళి ఆలన్ హాల్ మీటింగ్ లో కూర్చున్నాను ఎందుకంటే నాకు ఆ అడ్రస్ ఒకటే తెలుసు ఎక్కడ దాంట్లో వేరే వేరే రూములు ఉన్నాయి ఆలన్ హాల్ రూమ్ లో కూర్చున్న ఆల్మోస్ట్ పది నిమిషాలు కూర్చున్నాక పక్కన నా పక్కన ఉన్న ఒక ఆవిడి నన్ను చూసి ఏ ఏ మీటింగ్ కోసం వచ్చారా మీరు అని అడగటం జరిగింది అవును నేను ఏ ఏ మీటింగ్ అవును అంటే నేను ఇదిగో ఈ ద్వారాల నుంచి వెళ్ళండి అని వేరే రూమ్ చూపిస్తే రెండు పెద్ద తలుపులు ఉన్నాయి ఆ తలుపులు తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళగానే అక్కడ అంతా అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు మీటింగ్ టైం అయింది గత అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు మొత్తం రూమ్ అంతా సిగరెట్ పొగలతో నిండు ఉంది అందరూ కాఫీలు తాగుతున్నారు అందరూ ఏంటంటే నవ్వుతున్నారు ఇదంతా చూసి వీళ్ళు అందరూ భలే ఉంది ఇది ఏదో బార్ లో ఉంది నేను బార్ లో తాగేటప్పుడు ఎలాంటి మనుషులు నా చుట్టూ ఉండేవారో అలాంటి మనుషులు ఇక్కడ ఉన్నారు ఇదేదో బాగుంది అని చెప్పి కూర్చు కూర్చున్నాను ఆ రోజు కరెక్ట్ గా ముగ్గురు స్పీకర్లు మాట్లాడటం జరిగింది ఆ ముగ్గురు స్పీకర్లు కూడా నా కథ చెప్పారు నాకు ఏం చెప్పారంటే ఎంత ఆపాలనుకున్నా నా స్వయం అగేన్స్ట్ మై బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే నాకు తెలుసు ఇది మంచిది కాదు చేస్తే ఇది అదే నాకు కరెక్ట్ గా ఉండదు అని అయినా సరే చేయటం ఎంత ఆపాలనుకున్నా అయినా సరే నా ఇంట్రెస్ట్ కి అగేన్స్ట్ గా చేయటం అన్నది వాళ్ళు కథల్లో కనిపించింది కాకపోతే వాళ్ళకి జరిగింది ఏది కూడా నాకు జరగలేదు ఒకరికేమో ఇల్లు పోయింది ఒకరి కుటుంబం పోయింది ఇంకొక అబ్బాయికేమో ఒక ట్రక్ నడుపుతుంటే ట్రక్ తిరగబడి వాళ్ళ మేనల్డు చచ్చిపోయాడు ఒక ఇంకొక అతను ఏమో జైల్లో సోబర్ అయ్యాడు ఈ ఏది కూడా నాకు అసలు ఏది జరగలేదు కాకపోతే దేవుడు దయ వల్ల ఏంటంటే నాకు అర్థమైంది ఇవన్నీ ఇప్పుడు నాకు జరగకపోయినా నాకు తాగుతూ వెళ్తే ఎన్నాటిలో ఏదో ఒకటి జరుగుతూ నాకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటది అన్నది అది ఎలా అర్థమైందో నాకు తెలియదు ఆ రోజు నాకు అది ఖచ్చితంగా అర్థమైంది ఎందుకంటే నాకు ఈ ఆల్కహాల్ మిస్ అనామస్ లో ఇంకా మీకు ఇది జరగకపోతే మీరు తాగుతూ వెళ్తే ఇదే జరుగుతాయి మీకు కూడా అనేది ఇంకా ఆ వాక్యాలు నాకు తెలియలేదు అయితే నాకు ఆ రోజు అర్థమైంది జరుగుతుంది అని వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఒక ఆయన ఏమో నాకు ఐదేళ్ళు పెద్దోడు ఇంకొక ఆయన నాకు ఐదేళ్ళు చిన్నోడు ఒక ఆయన ఆల్మోస్ట్ నా ఆశ వయసే ఈ ముగ్గురు సోబరగా ఉండగా లేని నేనెందుకు సోబరగా ఉండలేను అని ఆలోచన వచ్చింది ఆ రోజు ఆ ఆలోచన రావటం కూడా ఒక ఉన్నత శక్తి యొక్క దయాన్ని నేను అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ గో హెడ్ డే ఎస్ థ్యాంక్ యూ And so uh, at that meeting, um, I got a real glimpse of hope that this thing might work for me. There was something at work in that room that was exciting 
and yet my rational mind couldn't really explain what it was that was going on there. I went up to the chairperson after the meeting. Um, I told them I believed I was alcoholic and uh, that I wanted out. And uh, his advice to me, he talked with me for several minutes. He was very kind. And uh, he said, um, go home. And at that time, I was living in a motel um, working uh, for an oil and gas company in Victoria, Texas. And I went home to my motel room and he said, pray to a God you probably don't believe in. And uh, that made sense to me. I didn't know what was going on. I'd been raised in the church and if there was a God, how come my life seems so miserable? And, uh, but I followed his advice. And I went to my motel room that night and the only prayer I could think of was, God, if you're up there, help me. You've seen me, you've watched me for the last five years. I won't try to stop drinking and I won't set, I won't try to drink. I just let go. Nothing I've done works. If anything's gonna change, it's gonna have to be you. And I heard a voice which said to me, you never have to drink again. I'd never considered that. That the way I was drinking, it was as if I had to drink. I'd never considered the idea that if there was booze in front of me, around me, drugs in front of me, I had to do them. And so that seemed so different, such a revelation. You never have to drink again. I went to bed that night and in truth, I never had another drink after that night. However, I did have to change my sobriety date. A couple of days later, after attending another two meetings of Alcoholics Anonymous, and I just loved everything I heard. It was so different. It was such a, uh, the way of thinking that we take for granted in Alcoholics Anonymous sometimes, I believe, I know I do, that there's a power at work, that we care for each other, that we can share honestly and openly with each other, that we'll help each other. Um, and I was so taken with the people in Alcoholics Anonymous. And since then, I've traveled all over, met people in most of the states in the United States, I've traveled outside of the country on a number of occasions and everywhere. Alcoholics Anonymous is there for me. But on the third day, I uh, received uh, something in the mail at the hotel's front desk and it was a bundle of heroin. And I took that to my room, I injected it and uh, I was absolutely convinced that as long as I didn't drink, it would be okay to continue to use heroin. And, uh, and right as I did it, something overcame me and I knew that my mind was, was an addict's mind, that I couldn't act in my own best interest when it came to alcohol or drugs. I went to the meeting that night. I found a guy who looked nothing like me. I realized I must find somebody that has a real answer and they can't look anything like me. I was all about appearances then, but it was clear that if the guy was anything like me, we might both end up drunk. And uh, so I asked this fellow if he would sponsor me and he agreed to sponsor me. That was my first sponsor, Bud. 
And I got my first 90 days of sobriety living in this hotel in Victoria, Texas. And in December of that year, 36 years ago, come this December, I returned back to my home in Denver, Colorado at that time. I'll stop here, Karthik. Thank you. Our Rosu meeting alone in El Napuru on Ako Nezavena Asa Kaligin, the hope Asla Asa under the alarm to the under the Naku Kanipichinde. Our Rosu Matku Yedo Okashekti Adbutan Jason than a chip for Agadilla. And the country na. An intelligent mind in a rational mind got Ardangal in the Rigindo. Mamalgan and Alochistan got Alo Chinchi than Ki Samadano Techkola. Immediately, a other speaker Lu Ipoeka Neno chairperson the Grikeli in an alcoholic name, any chapter Jerigin. And a papo Chala Daitoti, Nato Chapo, you know, Nemeshal Matladi, O Panjai, Intikelu. Niku put a devudu and tame Ardangadu. Yedo, Niku Telina devudiki. No, Namana devudiki, O Pradan Chei, Mokalamendinchini. Nena Puloka, Chenna mortal, and Chenna Lodge Lanti than Tundani. Akada in the country, Nenoka gas company Lopande Savane, a gas permit of Texas route on Chin or out on Aindi. Pudu Nenu. Naki intended the old man is under Namakon level. Yente the old and taken a car, Najutu and Kelagai pain into Taritrangani. Anni in a put on a punto and done. In a peratum got a Christian dantlo Padaga Paragale. So now Padaga Namakon level. Aina rose and chip in the chase and chip in the chay to ante, okay, then in a chase and arose Pradana Deva Nuakar Painunte. Nakasa Hainji Niku Nasanga Purtiga Tilsu Nenevin Chase and Ella Chase and Onik Purtiga Tilsu and Nip Right Ninchen, now Allah Watlet Ekanunchineno, Apadan keep right Ninchino, Tagadan keep right Ninchino. The intent of Purtiga Nikodilas Tandin Anni Chepi Pradan Cheste Nakoka Arozoka. Oka intente over Gontu in the pitch in the Oka Gontu Okate Martin, no Mali Jivutuno Tagals now thrown Ledu and Chippe. A Gontu a Martin Pitchino Pudu Aros and Chiros Dakan and Monday the Mutukole. Adi Neno. Mandu Mutuko Lerkani in a sobriety day to Kunchu March call Suchin. In the Kante Nenu Oka Naku Gadikoka packet to Chinapuru, Aduka, heroin and Jeppi, Oka drug Gandhi, a drug who stay named Manduda Kordani, which a yet Pada and Jeppi, Adi Chase. Adi Chase in a Pudu Naku Ardo in the Intente, Idina. Uh, guarantee that na kartho in the intent. Idi koda chayile no anchepi na ko chase kartho in. Nen also meeting lo India na kna chevi asli enje ruto na na chevi mano yala local local sahay na diskonta na chedi. Upreite mano andro pataga dhan gulch patich ko ante kanda mano ay danta yelo kamane ka dhan konto. Kate oka derganga juste oka oka adhyatmi ka sekhe na dukthundi. Mano local local choose conto, local local look a help chess conto, preama chubisto, Antkane Mali Eki Nenu Maton, Prapanchonta Tirigano, Kate, entered the Prapanchonta Gore, Kadilaga on to the E. Mali Nenu E. Kelton Jerry in the Mudoros. We had an Ipena, Mudorosu, Mali Alton Jerry. Sponsor Bosso choose Konaka, the sponsor Alla choose and enter Babu, Nala and Toronto to Potter Babu. Nalanta don't take my drunk Kalipta and Jeppy Kuncho Verega Nak 
కొంచెం వ్యతిరేకంగా ఉండే అంటే నాలాగ ఉద్యో నాలాంటి ఉద్యోగం లేకపోతే నాలాంటి ఇది లేకుండా వేరేగా ఉండే స్పాన్సర్ ని చూసుకుంటే ఆయన పేరు బడ్ అండి ఆయన మొదటి స్పాన్సర్ అప్పటి నుంచి తొంభై రోజులు సోబర్గా ఉండటం జరిగింది ఇది పదకొండు రోజులు అదే లాడ్జ్ లో ఉండి సోబర్గా ఉన్నారు ఆ దాని తర్వాత కొలరాడోకి ఈయన ఊరికి వెళ్ళటం జరిగింది ఆ ఇప్పటికి ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల నుంచి అంటే డిసెంబర్ లో కొలరాడో రూమ్ కి వెళ్ళటం జరిగింది అక్కడ నుంచి డిసెంబర్ వస్తే ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు సోబర్గా ఆయన ఊర్లో ఉండటం జరిగింది సో ప్లీజ్ గో హెడ్ Thank you, Karthik. Um, and so I'd arrived uh, just a couple of days before the celebration of Christmas. I uh, hadn't seen my mom uh, in three or four months, maybe longer, maybe five, six months. And uh, that was the first place I went, my mom and stepfather. As I, I remember that night it was snowing, I stood on her front porch and when she opened the door, she didn't recognize me. It had only been six months. I was her 31 year old son, the oldest child in the family. Uh, and she didn't recognize me for the first few seconds. And then she said, David, and she invited me in. Uh, I had I believe I had changed so much in that brief time just being around you people. I was so in love with Alcoholics Anonymous. I'd already called and found meetings that I could attend when I got back to my home. And I went to a meeting that night. I had dinner with my mother and other family and then I took off with a friend who joined AA also. and uh, we attended a candlelight meeting and it was exciting and there were young people and i was a young person then 31 years old and uh, and and my love affair with alcoholics anonymous was growing and i'm now in my hometown and i'm attending meetings on a regular basis and we have lots and lots of alcoholics anonymous meetings in denver and lots of meetings in colorado and so there was always a meeting i could find and i enjoyed them it was the most comfortable that i ever felt people there cared about each other they helped each other they loved each other they shared their stories with each other the level of honesty was mind blowing to me and uh and that for me was the first miracle of alcoholics anonymous just by being with you just by trusting the things you said about how to recover just by the mere beginning of a belief and a sense of trusting and relying on this power greater than me i was comfortable in my own skin and i was about 2 years sober and i i have to tell you and i may not be the only one but i assumed i'd work the steps because i'd attended so many meetings and every meeting i attended had this list of the steps on the wall and i thought just by going i was absorbing those steps um and i was happy in my ignorance and i began to attend meetings at a place where they were very serious about working the steps and they were very serious about using the big book alcoholics anonymous as the directions specific instructions on how to work the 12 steps with the understanding that the stated purpose of working the steps the stated end result 
would be to have an awakening, a spiritual awakening. I didn't get it. I didn't get what they were talking about, but these people were relentless. That's all they wanted to talk about was steps, working the steps, how to work the steps, how to get a sponsor to work the steps with you. Uh, the difference between people who've been in AA and sober and those who've been in AA and work the steps and are sober. That there was a difference, that if you wanted this awakening, you were going to need to work the steps and you were going to need to follow specific directions for the successful consummation of those steps. And uh, these people infuriated me. Um, and I know what it was. It was fear. It was fear that I wasn't doing things right. And it was fear that I might go out and drink. And it was fear that they thought less of me. And it was fear that I wasn't safe being around them. And uh, and then, but something about them, it was so obvious that these people had been changed at a deep and profound level, and they all had that in common. They weren't talking like other people I'd met in AA, as nice, as kind as those other people were. These people carried a message with depth and weight. And you could see that they were living that message. Um, it had a profound effect on me. And I asked one of these guys to sponsor me. And he agreed to do that. And this began the journey that for me was the second miracle of Alcoholics Anonymous. And that is as the result of working these steps, um, I too had a spiritual awakening that I could point at, that I could transmit because I actually had something at that point. I could carry this message of depth and weight. I could describe, there's a place in the book that says we have a solution, we have a way out on which we can absolutely agree and join in brotherly and harmonious action. And I knew what that message was. I knew that I now had a way to transmit that message. And I didn't have to be an accountant. I didn't have to be a doctor. I didn't have to be a marriage counselor. I just had to be able to show people how to work these steps so that they could have their own awakening. And once that happened, so they could come in contact with this power, which would solve their problems. It's not about me fixing them. It's not even about them fixing themselves. It's about having awakening to a new level of consciousness, to have direct access to that power, and that power solves the problems. Karthik, if you'd like. Yes, please. <laughs> All right, thank you. Uh, so, in Tente, in either Nel Taravata, Kara Sobreka, or Rotan Jerigan Gelander, Akra Modaksari, the Akra Magaru, and Amagarala, a stepfather and to. Um, so, I'll intake Velato Jarigindi. Arnale Puindi Patki and Yanakarita on Jusian. Mamma the Bellbotteno, Bellbotti, our Talupti, see Okanaligi, the second Lu, Nutupatle, the day. And our Kipatta Kurukuni, a Mokpayo Kelunchineno, our Telsu, Aina Oka Munalu Nemsha, Munal second Luskane, Napier Jepin the David, and Adigindi. Apuru confirm just Kunaka, Lopper Pils in the Antemina Nantala marches her either Nellone, Santa Teles, Arika Kutpakledu, Arozu Maton dinner thirty, the Amagar thirty, family thirty dinner chassis, Apurkin and Ochemundas like a meeting loo in the container and Yanta, Pramalo Padupain and Tay thirty. 
అక్కడ ఏ మీటింగ్లు ఏమేమి ఉంటాయని ముందే కనుక్కున్నాను కనుక్కుని అప్పుడు ఒక ఏ ఫ్రెండ్ వచ్చి నన్ను ఎక్కించుకుంది మేము ఇద్దరం కలిపి మీటింగ్కి వెళ్ళాం ఆ రోజు క్యాండిల్ లైట్ మీటింగు అంటే కొవ్వొత్తులతో మీటింగ్ చేసుకున్నారండి లైట్లు ఉండవు కొవ్వొత్తులు పెట్టుకుంటారు అందరూ మంచి వయసులో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చారు యంగ్ పీపుల్ అప్పుడు నేను వయసులోనే ఉండేవాడిని ఎందుకంటే నాకు అప్పుడు ముప్పై ఒకటి సంవత్సరాలే ఇంకా నాకు ఏదో నా ప్రేమ జీవితం మొదలైంది నేను చాలా మీటింగ్లు ఎట్లా ఉన్నాయోవని నాకు నేను కొలరాడోలో చాలా మీటింగ్లు ఉన్నాయి ఎప్పుడు కావాలంటే నాకు మీటింగ్ దొరుకుద్ది నాకు మీటింగ్కి వెళ్తే నాకు నన్ను చూసుకునే వాళ్ళు నాకు సహాయం చేసేవాళ్ళు నన్ను ప్రేమించే వాళ్ళు నాతో పంచుకునే వాళ్ళు షేరింగ్ చేసేవాళ్ళు అందరూ దొరికేవారు మళ్ళీ ఆ మీటింగ్లో నిజాయితీ అన్నది మటుకు నా మైండ్ బ్లోయింగ్ ఉండేది అంటే నేను నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసేది ఎందుకంటే ఎంత నిజాయితీగా షేరింగ్ చేసేవారు ఏది దాసి పట్టకుండా ఎంతో నిజాయితీతో షేరింగ్ చేసేవారు అది ఏ నాకు మొదటి అద్భుతం ఇదే దేవుడి యొక్క మిరక్కలు అంటారు దేవుడి యొక్క మొదటి అద్భుతం ఉత్తి మీతో ఉండటంతో నాకు దేవుడు చూపించాడు కాకపోతే ఏంటంటే నాకు మీటింగుల మీద ఆధారపడి నాకు అప్పటికి ఇంకా స్టెప్ వర్క్ ఏమీ తెలియదు కాకపోతే నా లోకంలో నేను ఆనందంగా ఉండేవాడిని నాకు ఎన్ని తెలుసు అనుకునేవాడిని మీతో పాటు మీ మీద ఆధారపడి నేను సంతోషంగా జీవించేసేవాడిని కాకపోతే అదే నా మొదటి అద్భుతం ఏదో రెండేళ్ళు ఇలా సోబర్గా ఉండేసరికి నేను ఏమనుకున్నానంటే నేను స్టెప్ వర్క్ చేశాను అది రాసింది కదా ఆ వాళ్ళ మీద రాసిందే నేను రోజు చదువుతాం దాని ప్రకారమే కదా షేరింగ్లు కూడా చేస్తాం సో నేను దాదాపుగా స్టెప్ వర్క్ ఏంటి ఆ స్టెప్స్ ఏంటి ఎలా జీవించాలి ఆ స్టెప్స్ ప్రకారం అని అర్థం నాకు అర్థమైపోయిందని నేను అనుకునేవాడిని సంతోషంగా ఉండేది కాకపోతే నేను ఒక కొత్త మీటింగ్కి వెళ్ళటం మొదలు పెట్టాను ఇక్కడ అందరూ కూడా స్టెప్స్ గురించే మాట్లాడేవారు బిగ్ బుక్ గురించి మాట్లాడేవారు చాలా ఖచ్చితమైన డైరెక్షన్స్ ఖచ్చితమైన సూచనలతోటి ఈ పుస్తకం ప్రకారం స్టెప్స్ చేయాలి అని చెప్పి చెప్తూ ఉండేవారు దాని ద్వారా వచ్చిన ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం గురించి చెప్పేవారు నాకు అర్థమయ్యేది కాదు ఏంట్రైళ్ళు ఏంటి ఇదంతా మేము చేసాం స్టెప్స్ ఇదేంటి పుస్తకం ప్రకారమే చేయాలి అంటారు కాకపోతే వాళ్ళు అసలు ఎప్పుడు ఆపేవారు కాదు ఏ మీటింగ్ కెళ్ళాలి మీటింగ్ కి స్పాన్సర్ గురించి ఆ స్టెప్స్ చేసిన చేసి సోబర్గా ఉన్న వాడి గురించి స్టెప్స్ చేయకుండా సోబర్గా ఉన్న వాళ్ళ గురించి తేడా ఎప్పుడు స్టెప్స్ గురించినే మాట్లాడుతూనే ఉండేవారు నాకేమో చిరాకు వచ్చేది ఏంటేది ఇది ఎప్పుడు దీని గురించే మాట్లాడతారా కాకపోతే మాకు ఉన్నది కావాలంటే ఈ స్టెప్స్ పుస్తకంలో ఉన్నట్టు చెయ్యాలి పుస్తకంలో ఖచ్చితంగా రాసింది ఆ ఖచ్చితంగా ఉన్నది ఉన్నట్టు ఫాలో అయ్యి చెయ్యాలి అని చెప్పేవారు కానీ నాకు ఎప్పుడు కూడా చిరాగ్గానే ఉండదు ఇది చిరాగ్ కాదు ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు నేను తిరిగి చూ అదే నా ఇన్వెంటరీ తీసుకుంటే ఇది భయం భయం ఏంటంటే నేను చెయ్యాల్సింది చెయ్యట్లేదు అన్న భయం మళ్ళీ తాగుతానేమో వీళ్ళు చెప్పిన వీళ్ళు చెప్పింది కరెక్ట్ అయితే అన్న భయం వీళ్ళు నాకంటా వేరేగా చేస్తున్నారు అన్న భయం ఈ భయాల వల్ల నాకు ఆ చిరాకు వచ్చేది కాకపోతే వీళ్ళు చూస్తే ఖచ్చితంగా లో లోతల లో లోపల వీళ్ళకి మార్పు వచ్చింది పై పైన మార్పు కాదు వేరే వాళ్ళు వేరే మీటింగుల్లో నాకు చాలా ప్రేమ చూపించిన మాట వాస్తవే కాకపోతే ఇలా లో లోపల నుంచి మార్పు నేను మొదటిసారి చూస్తున్నాను వాళ్ళు స్టెప్స్ ని జీవిస్తున్నారు ఏంటంటే పై పైన మాటలు చెప్పకుండా జీవిస్తున్నారు వాళ్ళు షేరింగ్ వెళ్ళలోనే అర్థమయ్యేది నాకు నేను ఫైనల్ గా ఒకళ్ళని స్పాన్సర్ చేయమని అడిగాను ఇప్పుడు నాకు ఏలో రెండు అద్భుతం జరిగింది ఈ స్టెప్స్ ద్వారా మళ్ళీ నాకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి కలిగింది ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం కలిగింది నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్త మిత్రుడితో చెయ్యాలి అంటే నేను ఏమి డాక్టర్ నవ్వక్కర్లేదు అకౌంటెంట్ నవ్వక్కర్లేదు ఏమి అక్కర్లేదు ఈ స్టెప్స్ ఆ పుస్తకంలో ఎలా ఉన్నాయో 
అలా ఆ వారిని తీసుకువెళ్తే చాలు ఈ రోజు నా మెసేజ్ లో లోతు బరువు ఉంది వాళ్ళకి ఎలా ఉండేదో లోతు బరువు ఆ మీటింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి నాకు కూడా ఈ రోజు మెసేజ్ ఆ స్టెప్స్ చేసాక ఆ లోతు బరువు వచ్చింది నేను తేలిగ్గా పక్కన వాళ్ళకి అందించు అందించగలుగుతున్నాను నేను పక్కన వాళ్ళకి నేను బాగు చేయలేను వాళ్ళకి వారు కూడా బాగు చేసుకోలేరు వాళ్ళకి ఆ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి జరిగితే ఆయనకి ఒక ఉన్నతమైన శక్తి యొక్క పరిచయం అవుతుంది ఆ శక్తిని వా ఆ శక్తి వీళ్ళ బాగు చేస్తుంది అంతే తప్ప నేనేమి బాగు చేయలేను కేవలం ఎలా చెయ్యాలి ఆ స్టెప్స్ ఆ పుస్తకంలో అని చూపించగలుగుతాను వాళ్ళకు వాళ్ళు కూడా ఏం బాగు చేసుకోలేరు స్టెప్స్ చేసేస్తూ ఆ ఉన్నతమైన శక్తి ఒకటే బాగు చేయగలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు ప్లీజ్ కంటిన్యూ Yes, thank you, Karthik. Um, and so uh, that guy took me through the steps. I had an experience. I had an awakening. And then I had a series of a couple of other sponsors who also took me through the steps. My experience has been that every time I go through the steps, there's a change takes place. There's an awakening. Uh, Bill Wilson actually spoke about this in the book, As Bill Sees It. And he says, sobriety is just the first gift of the first awakening. And so I've received many gifts and an awakening, I believe, every time I've worked the steps. The last 28 years, I've had the same sponsor. His name is Mickey. And one of our very first meetings, Mickey and I were talking and he asked me, do you follow the directions for the 11th step that are outlined in the book? And I remember uh, uh, being kind of offended but I wasn't working the steps. No wonder I was offended. And I told the truth once again, uh, not that useful at times to be truthful is how I saw it. But I just said, no, I'm not doing that. And he said, would you please do that? He encouraged me to do the 10th step, to continue to watch for selfishness, dishonesty, resentment, fear, When they crop up, ask God to remove that. Talk to someone immediately. Make amends if you've harmed someone. Resolutely turn your thoughts away from me, right? To someone I can help. I didn't want to do that. And I, I balked for years, but he just continued with love and compassion to encourage me to do that. He encouraged me to follow the directions of the 11th step and especially to review my day. Interesting that a form of inventory is actually in the 11th step. We constructively review our day. And so I got comfortable over years of after years of balking when I actually began to work this practice. it changed everything and i was now continuing to be aware of my behavior be aware of my reactions this was aided by the fact that at about five years of sobriety well for the last 32 years i've been a daily meditator i was trained in uh, a form of meditation quiet time meditation twice a day And uh, it's been part of my practice, my pr prayer and meditation practice to do that. And the when I began to follow the directions for the 10th step, follow the directions, and I dragged my feet, I balked, I was afraid to do that. But my sponsor's encouragement, eventually, I began to do it. And uh, I write out my nightly review. And I, I, I've got to say that I, I don't 
This is not to add to anybody else's to-do list. I'm not telling anyone else what they should do. I'm telling you it made such a difference in my life when I actually began to follow the directions around 10 and 11. And then about three years ago, somebody pointed out it to me from the 12 Steps and 12 Traditions, page 98. There is a direct linkage among self-examination, meditation, and prayer. Taken separately, these practices can bring much relief and benefit, but when they are logically interwoven, the result is an unshakable foundation for life now and then we may be granted a glimpse of the ultimate reality, which is God's kingdom, and we will be comforted and assured that our own destiny in that realm will be secure for so long as we try, however falteringly, to find and do the will of our Creator and it all clicked together. This was fourth step, 10th step, 11th step, nightly review, interwoven with prayer and meditation. And so my self-examination begins to inform my prayer and meditation. My prayer and meditation begins to inform my self-examination. And I continue to be capable of the kind of change and awakening that allows me to continue to grow, continue to be useful, continue to be of service to other people, and continue most of the time to enjoy life even in rough going. And believe me, because I'm still tied to ego, um, I create a lot of rough going, but there is always a way out. And that way out has been to the same extent that I can trust and rely on infinite God, can I experience serenity even in calamity. And, um, Karthik, I think that's about enough out of me. Oh, thank you, David. Uh, this is a tough one to translate. Uh, because there's so much in it, uh, uh, so much spirituality in it. Uh, but yeah. Uh, so, Neno, intente, Naku, E. Anubo, Ayeka, Naka, the Apnika Chaitan, Yocheka. నేను దాని తర్వాత చాలా మంది స్పాన్సర్లు వచ్చారు నా జీవితంలోకి వచ్చిన ప్రతిసారి వాళ్ళు స్టెప్స్ నుంచి నన్ను ప్రయాణం సాగనిచ్చేవారు ప్రతిసారి నేను స్టెప్స్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ ఆధ్యాత్మిక అనుభవం మళ్ళీ అయ్యేది ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని మళ్ళీ పొందేవాడిని సో లాస్ట్ ఏంటంటే ఒక చాలా ఏళ్ళగా ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళగా ఏంటంటే ఒకే స్పాన్సర్ ఉన్నారు ఈ ఆధ్యాత్మిక అనుభవం గురించి బిల్ డబ్ల్యూ బిల్ యాస్ బిల్ సిట్ అన్న పుస్తకంలో రాశాడు సొబ్రైటీ అన్నది మొట్టమొదట మొదట మొట్టమొదట ఫలితం మన మొట్టమొదట ఆధ్యాత్మిక చైతన్యానికి అని చెప్పి దాని తర్వాత ప్రతిసారి కూడా ఇలాంటి బహుమతులు ప్రతి ఆధ్యాత్మిక చైతన్యానికి వస్తూనే ఉంటాయి అని అలాగే నాకు ఎన్నో బహుమతులు వచ్చినాయి ప్రతి ఆధ్యాత్మిక చైతన్యానికి ఈ ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళగా ఉన్న స్పాన్సర్ పేరు మిక్కి అని ఆయన నన్ను ఒక్క ప్రశ్న అడిగాడు మొదట్లో ఏంటి నువ్వు డేవిడ్ మరి నువ్వు పదకొండో సోపానం అసలు నువ్వు ఏమన్నా ప్రయత్నం చేస్తావా రోజు అని చెప్పి నాకు కాపు వచ్చింది ఏంటి ఇలాగ అడుగుతాడా నన్ను ఎన్ని నెలల నుంచి సోబరంగా ఉన్నాను ఎన్నిసార్లు స్టెప్స్ చేశాను అని ఎందుకు కాపు వచ్చింది అంటే నేను నా 
అక్కడ ఆ సమయంలో నేను నా స్టెప్స్ ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు నేను ఒకటే ఒక సమాధానం ఇచ్చాను ఆయనకి అంత ఉపయోగం లేదులేండి పదకొండో సోపాన పదకొండో సోపానానికి అని ఆయన ఒకటే ఒక సమాధానం ఇచ్చాడు చెయ్యి దయచేసి అని ఆయన నన్ను చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవాడు పదో సోపానం కూడా రోజు ప్రాక్టీస్ చేయమని పదో సోపానం ఏం చెప్పొద్దంటే మనకి స్వార్థము నిజాయితీ లేని తనము భయము అదే క్రోధంతో కూడిన ద్వేష ద్వేషం ద్వేషము ఏది వచ్చినా సరే తక్షణమే దేవుణ్ణి తీసేయమని అడగాలి అని చెప్పుద్ది మన ఆలోచనలు ఎప్పుడూ కూడా పక్కన వాళ్ళ గురించి ఆలోచించు పక్కన వాళ్ళ మీద పెట్టమని చెప్పుద్ది పక్కన వారు గురించి ఆలోచించమని చెప్పుద్ది కాబట్టి ఇది నేను ఎన్నో సంవత్సరాలు అలాగే సాగదీస్తూ వచ్చాను తప్ప ఇది సరిగ్గా నేను అనుసరించింది లేదు కాకపోతే ఇన్ని సంవత్సరాలు కూడా నా స్పాన్సర్ ప్రేమతోటి ఎంతో జాలితోటి కంపాషన్ తోటి నన్ను ముందు తీసుకెళ్ళటం జరిగింది చెయ్యి చెయ్యి అని చెప్తూ ఆ నాకు అర్థమయ్యేది కాదు సింపుల్ గా నేను రోజు నా జీవితాన్ని రివ్యూ చేసుకోవాలి పదకొండో సోపాన్ ప్రతిరోజు సాయంకాలం మొత్తానికి ఆ చిన్న పని కూడా చేయడానికి ఎన్నో సంవత్సరాలు అలా చేయకుండా ఉన్నాను ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత మొదలు పెట్టాక నాకు మొత్తం అంతా మార్పు జరిగింది మొత్తం అంతా మార్చేసింది నన్ను అదే నన్ను కాదు మార్చడం మొత్తం అంతా మారిపోయింది నాకు నా ప్రవర్తన మీద నాకు అవగాహన కలగటం మొదలయ్యింది నేను రోజు రెండు సార్లు ధ్యానం చేస్తాను ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నాను ఇది ఆ రోజు రెండు సార్లు ధ్యానం చేస్తాను పదో సోపానంలో ఏమైతే మనకి సూచనలు ఇచ్చారో ఆ రోజు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి చేస్తాను పదకొండో సోపానం రోజు రాత్రి ఏదైతే రివ్యూ తీసుకోవాలో అది తీసుకుంటాను నేనేదో మిమ్మల్ని అందరినీ చేయమని చెప్పట్లేదండి కాకపోతే నాకు జరిగిన అనుభవం చెప్తున్నాను ఈ ఇది ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల నాకు చాలా మార్పులు వచ్చినాయి మూడేళ్ల క్రితం ఒకప్పుడు ఒక వ్యక్తి నాకు ఏంటంటే పన్నెండు సోపానాలు పన్నెండు సాంప్రదాయాలు గురించి ఆ పుస్తకంలో ఉన్నది దాని గురించి చెప్పాడు నేను క్లుప్తంగా దాన్ని అనువాదం చేయడానికి ట్రై చేస్తానండి ఆ ఇంగ్లీష్లో చెప్పారైనా మనల్ని మనం చూసుకోవటం అంటే ఫోర్త్ స్టెప్ ధ్యానము మరియు ప్రార్థన మధ్యన పూర్తిగా డైరెక్ట్ సంబంధం ఉంది ఈ మూడు విడివిడిగా తీసుకుంటే మనకి చాలా రిలీఫ్ ఇస్తాయి చాలా ఉన్నతమైన రిజల్ట్స్ ఇస్తాయి కాకపోతే ఈ మూడాట్ని మనం కంబైన్ చేసి లాజికల్ గా ఇంటర్వో అని అంటారు తెలుగు పుస్తకం ఎలా రాసారో నాది పక్కన పుస్తకం లేదా లాజికల్ ఇంటర్వో అని మూడాట్ని కంబైన్ చేసి తీసుకుంటే ఈ రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కది కదలు కదే కదలని పునాదిలా ఉంటుంది మన జీవితానికి అప్పుడప్పుడు మనకి ఒక చిన్న చిన్న మెరుపులా కనిపిస్తూ ఉంటది అసలు అల్టిమేట్ రియాలిటీ అంటూ అనేది ఆ కాకపోతే ఆ అది దేవుడి యొక్క రాజ్యం ఆ మనకు అప్పుడప్పుడు కనిపించేది మనం ఎప్పటికప్పుడు మనకి దేవుడు మనల్ని కంఫర్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు అష్యూర్ చేస్తూ ఉంటాడు అంటే ఏం పర్లేదురని ఆయన నేను ఉన్నానని చెప్తూ ఉంటాడు ఏమని దేని గురించి చెప్తాడు మన డెస్టినీ అంటే మన జీవితం ఎక్కడికి వెళ్తుందో చివరిగా ఎప్పుడు కూడా సెక్యూరిటీతో ఉంటుందని ఎప్పుడు కూడా సురక్ష సురక్షితంగా ఉంటుందని యాజ్ లాంగ్ యాజ్ అంటే ఎంతవరకు అయితే నేను ఆయన ఇచ్చని ఈ భూమి మీద నిర్వర్తిస్తూ వెళ్తాను ఎంత ఫాల్టరింగ్ అయినా హౌ ఎవర్ ఫాల్టరింగ్ అంటే ఎంత పడు పర్ఫెక్ట్ గా చేయమని కదా అంటే ప్రయత్నిస్తాను చేయడానికి ఫాల్టరింగ్ అంటే పడు పడుతూ లెగుస్తూ పడుతూ లెగుస్తూ 
ఆయన ఇచ్చని చేయడానికి మనం పడుతూ లెగుస్తూ ఉన్నా పర్లేదు ఈ మూడు కంబైన్డ్ గా చేస్తే అలాంటి ఎఫెక్ట్ అలాంటి ఎఫెక్ట్ వస్తుందని పుస్తకంలో రాసాం దీన్ని ఈయనకి మూడేళ్ళ క్రితం చూపిస్తే దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్త్ స్టెప్ ఉంది టెన్త్ స్టెప్ ఉంది లెవెన్త్ స్టెప్ ఉంది నైట్లీ రివ్యూ ఉంది ప్రేయర్ ఉంది ధ్యానం ఉంది సో ఈ మూడు కంబైన్డ్ గా అంటే ఫస్ట్ ఈయన ఫోర్త్ అదే నైట్లీ రివ్యూ ఫోర్త్ స్టెప్ చేసి మళ్ళీ ప్రేయర్ ద్వారా దాన్ని పోగొట్టుకుని మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ధ్యానంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ప్రేయర్ తండ్రి అదే మళ్ళీ ప్రేయర్ ఒక సైకిల్ లా చేస్తాను అనమాట ఈయన రోజు నేను దీంతో ఈ దీంతో నేను ఇప్పటికీ కూడా సర్వీస్ చేయగలుగుతున్నాను లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతున్నాను లైఫ్ మామూలుగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అన్ని బాగుంటే రఫ్ గోయింగ్ లో కూడా అంటే అన్ని బాగున్నప్పుడు కూడా లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయగలుగుతున్నాను ఎన్ని బాగోకపోవటం అంటే ఏమీ లేదు నా అహంకారం మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తుంది అందుకు నాకు బాగోలేదు అనిపిస్తుంది కాకపోతే ఇలాంటి టైంలో కూడా నేను ఈ ప్రాక్టీస్ వల్ల దాన్ని వెనక్కలాగి మళ్ళీ ఎంజాయ్ చేయటం మొదలు పెట్టగలుగుతున్నాను ఈ రోజు నేను నా ఉన్నతమైన శక్తి ఆ అనంతమైన శక్తి మీద నేను ఆధారపడగలుగుతున్నాను దాన్ని నమ్మగలుగుతున్నాను మీ అందరి దగ్గరికి వచ్చి ఇలా షేర్ చేసుకోగలుగుతున్నాను అని చెప్పి ఈయన షేరింగ్ ముగుస్తున్నారండి థ్యాంక్ యూ డేవిడ్ థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ 